在的这段时间，公司还好吗？公司倒没什么问题，但是狗仔对你的私生活很感兴趣。杂志头条都是你跟贺来珠宝千金的绯闻。我不认识这个，我记得我当时对面没有这个人。现在外面好像专门有狗仔在盯着，故意制造你们两个的绯闻。副总。最近老副总在董事会上已经动怒好几次了，他最近身体不是特别好，得顶帽他。哎嘿嘿嘿，时间是过得真快啊！请进。转眼你就成小大人了，哎呦，泽一，我，我，今天啊是要给你介绍一位未来的合作伙伴，他赫来珠宝家的千金赫贝尔。小副总你好，原来是你。看来小副总已经知道我是谁了，那以后请多多指教。我们富士做事向来公事公办，从来不流行攀带关系这一套。哎，我早就跟你说过，富士集团和赫来珠宝未来会有深度的战略合作，只是没有想到啊，贝尔居然提前想到了用自己为我们的这次合作做宣传，真是后生可畏啊！副叔叔过奖了，我只不过想试试市场的水温。没想到成为头条新闻，看来大家对我们的动向都很关注啊。所以说是你找人偷拍我的。你可能要多习惯这种感觉，毕竟我们赫来珠宝做事儿，向来不低调。哎，不管怎么说，从今天起我们都是自己人了，要多走多多，培养感情啊。嘿嘿嘿嘿，见面三分情嘛，多多合作。做生意呢，不需要讲感情。低调无比的富士集团公子傅泽一首曝绯闻，竟被狗仔拍到与新晋著名网红珠宝千金私会。这富士集团和赫来珠宝联姻，那是不是得办一场盛大的世纪婚礼啊？这要是在咱们酒店办，我下半年的业绩我就不愁了呀！呀，这狗男人。再让我见到他一次，我就打断他的腿。我打你腿，你有病啊？人怎么得罪你了？他前脚刚跟我姐分手，后脚就和富家千金约会，什么意思啊？他，他和你姐在一起过？在我眼皮子底下？这个副总，差一点成了我们艾哲的女婿了。可惜了，爸，你帮哪边啊？我是帮你不帮亲。煮熟的鸭子飞了，谁是鸭子？姐，看新闻没有？傅泽一的新闻。看了，傅泽一和贺来珠宝千金，很好啊，这才是他。你，真没事啊？能有什么事？大家开会。啊？都下班点了还开会啊？现在这个就是我们最新的规模实力。看的状态没有？这才是继承了我简氏家族优秀基因的代表啊！我姐现在啊，肯定很难过。你说啥？我告诉你简不凡啊，你不能用你那浅薄的思维来评判你姐。你姐现在叫奋发图强，改头换面，重新做人，好好工作。再看爸爸，酒店在爸爸英明的管理之下。我们的业绩层层的往上涨，就你一个拖后腿，你不许干扰你姐姐任何的工作情绪，不然的话我就收拾你。这孩子越来越优秀了，还得多陪陪他才行。简经理下班了。哦。简经理、哎，你有看到我姐吗？啊，景总在洗手间呢。姐，你在里边吗？姐，姐，是你吗？你在干嘛？
。消毒水。姐，姐，姐，你可千万别做傻。是啊，谁做傻事？我只是看马桶有点脏，打扫一下而已。干嘛？你也想刷？放心，我没事，我再也不会为那个人流一滴眼泪。真的？对。干嘛？你看，我已经把他拉黑了，自己看看看看。什么？我再也不想看到他。真的？真的，这里是女厕，你进来干嘛？哎，走走走走我是担心你啊。你最近很闲是吧？那明天去把我妈改好的婚戒拿回来，不要打扰我刷马桶。呃，拉黑了不就证明人还关注着吗？把我拉黑了。哎，你之前在医院还在嘴硬，我就知道你还深爱着景小姐，是吧？拉黑没什么大不了的，这也说明了他还在关注着你啊。真的？真的。你看看你，我们一向运筹帷幄的副总，竟然还有这么不自信的一面。你看你自己的绯闻，新闻满天飞，景小姐都不生气吗？也就是说，生气也总比不闻不问的要好。那我知道我该怎么做。宋叔叔总是想让我们见一面，但是见你一面啊，还真是难。说吧，你想要怎么合作？我想把我们的合作谈成联姻。联姻？嗯，企业联姻，其实就跟结婚一样，排他性质，只不过是两个企业而已。你又想捆绑我抄绯闻了？小副总是有什么不方便吗？有女朋友？不是刚分手吗？你找人调查过？商业合作的尽调码，商务合同有写到的。我还知道，小副总没有什么不良嗜好，不过人无完人，可能我们尽调的并不充分，还需要我慢慢了解。我还准备了一些联姻的公关稿。先炒作我们两个人结婚的绯闻，我想到时候会霸占所有头版头条。等两家公司股价上升，然后再告诉媒体，这只是一场企业战略合作，对吧？小副总还真是聪明啊。所以，我们现在要让媒体知道，我们是情侣关系。这个球对你来说很有意义，不过上一阶段的人和事都需要翻天了。哦
好，那这一次我只有一个要求：相应宣传的时候，能做都大做。我要让每一个角落都知道，一定。秦之夏，虽然你知道我不是林娜，但我不相信你不会对我无动于衷。